അധികം പേരും പലപ്പോഴും ചോദിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോമും വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് ഓർ ജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്നാൽ പലർക്കും ഇപ്പോഴും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും ഈ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോമും അതേപോലെ തന്നെ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് ഓർ ജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയുടെ അവസാനം വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് സോ വാച്ച് വേർഡ് പ്ലസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡറും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൊമൈനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ് പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് പ്ലസിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് ഓ ജി ആണ് ഇതൊരു കണ്ട മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോമിൽ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുടെ കൂടെ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളൊരു സബ് ഡൊമൈൻ കൂടി ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ജി ബി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോം വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ലെസ് കസ്റ്റമൈസബിൾ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസേഷനും നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് ഓ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോമിലൂടെ വേർഡ് പ്ലസ് അവരുടെ ബ്രാൻഡിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോം വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രീ സൈറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം സൈറ്റുകളൊന്നും മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് ഓ ജി വെച്ച് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആക്സിൻസിന് അപ്രൂവലൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റ് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോം വെച്ച് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് എൻഡ് കോഡുകളൊന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെ കോഡുകളൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂസറിന് ഇതിന്റെ ഡാറ്റാനെ മുഴുവൻ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാലും ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോമിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് ഓ ആജി വെച്ചൊരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങണമെന്നാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യം ഗൂഗിളിൽ വേർഡ് പ്ലസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സിൽ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പേജിലേക്കേക്കും പോവാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റ് ഇൻ ന്യൂസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് യൂ സൈറ്റ് എന്നുള്ളടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈപ്പ് ദ ഡൊമൈൻ യു വോൺ ഹ്യൂ അവിടെ നമുക്ക് ഏതാണോ ഡൊമൈൻ നെയിം വേണ്ടത് വെബ്സൈറ്റിന് എന്നുള്ള വെച്ചാൽ അതവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ റാങ്ക് ബേ എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇതിലിപ്പം ഫ്രീ പ്ലാൻസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയുള്ളത് റാങ്ക് ബേ ഡോട്ട് വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോം ഇവിടെ വേർഡ് പ്ലസ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് സബ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഫ്രീ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രീമിയം പ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ്റെ പ്ലാൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്കിപ്പം ഫ്രീ ആണ് വേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഫ്രീ സൈറ്റ് ആണ് അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ